வணக்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களா காணொலிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா அப்படியே பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க இன்னைக்கு ஒரு சுவையான சமையல காணொலியில சமைச்சு காட்ட போறேன் இன்னைக்கு அம்மாவுடைய சமையல் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் சமோசா கடையில பாக்கும்போதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடணும்னு தோணும் வாங்கி சாப்பிடுவோம் அதை வீட்லயே செஞ்சு நிறைய சாப்பிடலாம் பத்திரலாமா முதல்ல அதுக்கு மேல் மாவு தயாரிச்சிடலாம் மைதா மாவு ஒரு கப் எடுத்துக்கிறேன் உப்பு போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊத்திக்கிறேன் இதோட நம்ம ஓமத்தையும் நல்லா கசக்கி போட்டுடலாம் ஓமத்தோட வாசனை அந்த மேல் மாவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால ஓமத்தையும் போட்டு நல்லா பசைஞ்சு வச்சிடலாம் நல்ல எண்ணெயும் நெய்யும் மாவுல நல்லா பசைஞ்சு விட்டுடலாம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணியை ஊத்தி மாவை நல்லா பசைஞ்சு விட்டுடலாம் நல்லா பசைஞ்சாச்சு நல்லா ஒட்டாம வந்திருக்கு மாவு அத மேல துணியை போட்டு காய விடாம நம்ம ஊற வச்சிடலாம் கொஞ்ச நேரம் அது இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம உள்ள வைக்கிறதுக்கான கலவைய தயார் பண்ணிடலாம் பெருஞ்சீரகத்தை ஒன்னு ரெண்டா பொடிச்சு வச்சிருக்கிறேன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூனும் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூனும் எடுத்துக்கிறேன் கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தய கீரை ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுட்டு உப்பையும் போட்டுடலாம் இது எல்லாத்தையும் பசைஞ்சு தனியா வச்சு ஒரு கப்ல எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது ஒன்னு ஒன்னா போடுறதுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் கலந்து வச்சிட்டோம்னா நம்ம கலவைய ரெடி பண்ணும்போது நமக்கு இது அப்படியே போடுறதுக்கு வசதியா இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு அரை கப் அளவு கொண்டக்கடலைய வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கையும் வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் ஒரு துண்டு இஞ்சிய சின்ன சின்னதா வெட்டி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வச்சிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய சின்னதா வெட்டி வச்சிருக்கேன் இதையெல்லாம் நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அந்த கலவைய உடனடியா நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ கடாய அடுப்புல வச்சுக்கிறேன் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் சீரகம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டு கிடலாம் வெட்டி வச்சிருக்கிற இஞ்சி துண்டுகளையும் சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகாய் வெட்டி வச்சிருக்கிறோம்ல ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதையும் போட்டுக்கலாம் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ வேக வச்சு வச்சிருக்கிற கொண்டக்கடலையும் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு பெரிய உருளைக்கிழங்க நல்ல வேக வச்சு மசிச்சு அதோட போட்டுடலாம் நல்ல வதக்கிடலாம் தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்தடலாம் இப்ப நம்ம ஒரு கலவை தயார் பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல தனியா தூள் மிளகாய் தூள் கர மசாலா தூள் சாட் மசாலா வெந்தயக்கீரை அந்த கலவையை எடுத்து இப்ப கொட்டிடலாம் நல்ல உருளைக்கிழங்க நல்ல மசிச்சு விட்டுடலாம் மசாலா இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்புல எண்ணெய் சட்டிய வச்சிடலாம் எண்ணெய் காயட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம மேல இருக்கிற சமோசாவை தேய்ச்சி எடுத்துடலாம் ஊற வச்சிருக்கிறோம்ல அந்த மாவை எடுத்து ஒரு நீள் வட்ட வடிவில தேய்ச்சிடலாம் தேய்ச்சிட்டு அதுல பாதிய வெட்டிடலாம் அந்த பாதியில சுத்தி வர தண்ணி லேசா தடவி விட்டுட்டு அந்த முனையும் இந்த முனையும் சேர்த்து விட்டு நம்ம மடக்கி விட்டுடலாம் நடுவுல அந்த பாதியில ரெண்டையும் ஒற்றை மாதிரி சேர்த்துட்டு அது குழிவா நம்ம ஒரு பை மாதிரி வரும் அதுக்குள்ள நம்ம உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை வச்சுட்டு மூடிடலாம் மூடும் போது பின்பக்கத்துல நம்ம கொஞ்சம் மடிச்சு விட்டு தண்ணி தடவி மடக்கி விட்டுறோம் அவ்வளவுதான் சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எண்ணெயில போட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்க நல்ல கடையில வாங்குற மாதிரியான சமோசாவா இருக்கு பாத்தீங்களா அத ஒரு தடவை போட்டு எடுத்துட்டு திரும்ப ஒரு தடவை போட்டு எடுத்தோம்னா இன்னுமே நல்ல முறு முறு முறுன்னு நல்லா இருக்கும் சமோசா நமக்கு தயாராயிடுச்சு சாப்பிட்டுலாமா நீங்களும் 
சமைச்சு பாருங்க சுமைச்சு பாருங்க சந்தோஷமா இருங்க என்னோட இந்த உணவு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களோட கருத்துக்களையும் எனக்கு சொல்லுங்க மீண்டும் ஒரு சுவையான சமையலோடு மற்றும் ஒரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் எச்சில் ஊரும் இனிய சுவையில் எண்ணற்ற உணவுகளை சமைப்போம் சுவைப்போம் மகிழ்வோம் நன்றிமா